అందరికీ నమస్కారం వాసవ్య నర్సింహంలో ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం గత ఇరవై రెండేళ్లుగా ప్రతి శనివారం దీన్ని నడుపుతున్నాము ఈరోజు వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ వన్ వీక్ అనమాట అన్ని వారాలు క్రమం తప్పకుండా రెగ్యులర్గా ఈ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాంలో నిష్ణాతులైన డాక్టర్సు వారి వారి రంగాల్లో ఆ విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు ఇవాళ మనం పెరాలసిస్ పక్షవాతం పక్షవాతం ఎందుకు వస్తుంది ఏమిటి దాన్ని రాకుండా ఎలా చేసుకోవాలి వస్తే గనక ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి డాక్టర్ మహేంద్ర రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు ఆయన న్యూరోఫిజీషియన్ ఆయన్ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతుంది నా పేరు డాక్టర్ మహీధర్ రెడ్డి నేను సెంటినీ హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ న్యూరాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను ఇవాళ మనం వాసవ్య నర్సింగ్ హోమ్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అంటే ఆల్మోస్ట్ పదకొండు వందల డెబ్బై వారాల నుంచి హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం నడుపుతున్నారు ఇవాళ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా నేను పెరాలసిస్ అంటే పక్షవాతం టాపిక్ ఆ టాపిక్ మీద ట్రీట్మెంట్ ఎలా చేయొచ్చు ప్లస్ రాకుండా మనం ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అండ్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఏం చేసుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ స్ట్రోక్ గురించి స్ట్రోక్ గురించి మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే స్ట్రోక్ మీద చాలా అపోహలు ఉన్నాయి అవేంటంటే స్ట్రోక్ అనేది ముందు మెదడుగా వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని స్ట్రోక్ అంటారు స్ట్రోక్కి ట్రీట్మెంట్ అవకాశం తక్కువ అనే ఒక అపోహ ఉంది సో దాన్ని మనం ఇవాళ దాన్ని ట్రీట్ చేయొచ్చా లేదా అనే ఒక క్వశ్చన్ని మనం ఆన్సర్ చేసుకోవాలి రెండోది స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత దానివల్ల చెయ్యి కాలు బలహీనత వస్తుంది కదా అది ట్రీట్ చేయగలమా లేదా లేకపోతే దానికి ఏమన్నా మార్గం ఉందా లేకపోతే వస్తే పర్మనెంటా ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ చేయాలి మూడోది అసలు స్ట్రోక్ రాకుండా మనం ఏమే జాగ్రత్తలు తీసుకోగలము ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి స్ట్రోక్ గురించే మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే ఒకరి జీవితంలో ఒక లైఫ్ టైంలో ప్రతి ఆరుగురిలో ఒకళ్ళకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం పదిహేను మిలియన్ అంటే పదిహేను లక్షల జనాలకి స్ట్రోక్ వస్తే దాంట్లో ఆరు నుంచి అరవై లక్షల మంది సర్వైవ్ అవ్వట్లేదు అంటే వాళ్ళ ప్రాణహాని జరుగుతుంది అలాగే ప్రతి ఆరు నిమిషాలకి ఒక పేషెంట్కి స్ట్రోక్ వస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో ఇంత సివియర్ ప్రాబ్లం స్ట్రోక్ అనేది స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి స్ట్రోక్ అనేది మెదడులోని రక్తనాళాల్లో రక్తనాళాలకు వచ్చే ప్రాబ్లంనే మనం స్ట్రోక్ అంటాం ఈ రక్తనాళాలకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఎలా ఉండొచ్చు రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటి రక్తనాళాల్లో రక్తం గడ్డగట్టి అడ్డుపట్టడం వల్ల పక్షవాతం రావచ్చు రెండో రకంగా ఏమిటంటే రక్తనాళం చీలి లేకపోతే చిట్లి రక్తస్రావం జరగడం వల్ల స్ట్రోక్ రావచ్చు సో స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది రెండు రకాలుగా రావచ్చు ఒకటి రక్తం గడ్డగట్టడం వల్ల రెండోది రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరగడం వల్ల సో మొదటిది మనం మాట్లాడుకుంది రక్తనాళంలో రక్తం గడ్డగట్టడం అంటే హార్ట్ నుంచి మెదడుకి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో ఎక్కడైనా కొలెస్ట్రాల్ వల్ల కానీ లేకపోతే రక్తం కానీ క్లాట్ అవ్వటం వల్ల ఆ క్లాట్ అడ్డం పట్టడం వల్ల బ్రెయిన్కి వెళ్ళే రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవటం వల్ల మెదడులో స్ట్రోక్ రావచ్చు దీన్ని మనం ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటాం ఇప్పుడు రెండవ రకం రెండవ రకం ఏమిటంటే రక్తనాళాల చిట్లి మూడు రకాలుగా ఈ ప్రాబ్లం జరగచ్చు ఒకటి బ్రెయిన్కి వెళ్ళే రక్తనాళాల్లో రక్తనాళం చెట్లు మొదటి కారణం ఏమిటంటే బీపీ ఎక్కువయ్యి బీపీకి మందులు వాడకపోవటం వల్ల లేకపోతే మందులు సరిగ్గా వాడకపోవటం వల్ల లేదా మందులు వాడుతూ ఆ మందుల మీద బీపీ కంట్రోల్ అవ్వకపోవటం వల్ల బీపీ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళలో ఈ రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరగచ్చు మెదడులో రెండవది కొంతమందికి పుట్టుకతోనే రక్తనాళంలో ఏదన్నా బుడిపిల్లలాగా పక్కకు వస్తాయి అన్యూరిజం అంటాం అట్లాంటి వాళ్ళలో ఏ ప్రాబ్లం లేకపోయినా సడన్గా ఇట్లా రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరగచ్చు మనం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు మనం సమయం గురించి కంపల్సరీగా మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎంత ఫాస్ట్గా స్ట్రోక్ని మనం గుర్తిస్తే అంత ఫాస్ట్గా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోగలిగితే అసలు వైకల్యం రాకుండా మనం బయటపడవచ్చు ఒకటి లేదు మనం ఇంకా కొంచెం లేట్ అయినా అంటే నాలుగున్నర గంటలు లేదు ఆరు గంటల లోపల వెళ్తే వచ్చిన పక్షవాతాన్ని మళ్ళీ మనం రివర్స్ చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది అదే టైం దాటిపోయింది అనుకోండి మనం స్ట్రోక్ని రివర్స్ చేయటం కానీ వచ్చిన వీక్నెస్ని కంప్లీట్గా రికవర్ చేయటం కానీ జరిగే అవకాశాలు తక్కువ సో జనరల్గా మనం నార్మల్ భాషలో టైమ్ ఈజ్ మనీ అంటారు అంటే సమయం మనం ఎంత సేవ్ చేయగలిగితే అది మనం అంత మనం సంపాదించగలము అన్నట్టుగా చెప్తారు బట్ హెల్త్ విషయంలో మాత్రం 
టైమ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే టైం వల్ల మనం సరైన సమయంలో స్పందిస్తే చాలా వరకు రోగాల్ని మనం త్వరగా ట్రీట్ చేయటం వల్ల ప్రాణాన్ని కాపాడగలుగుతాం అందులో ముఖ్యంగా స్ట్రోక్ స్ట్రోక్లో మనం ఎంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అయితే పేషెంట్ని మళ్ళీ అంత త్వరగా తను చేసే పనికి తిరిగి మనం పంపించగలిగే ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో దాన్ని టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటాము న్యూరాలజిస్ట్ అందరూ టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ క్వాంటిఫై చేస్తాం ఎట్లా క్వాంటిఫికేషన్ అంటే ఏమిటి సో మనం స్ట్రోక్ వచ్చిన పేషెంట్స్ని కనుక తీసుకుంటే మన బ్రెయిన్లో కొన్ని బిలియన్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి అంటే మన మెదడు బయటికి కనపడే మెదడు లోపల చాలా న్యూరాన్స్ వైర్ లాగా ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఈ న్యూ ఈ వైర్లు అనేవి ఒక బిలియన్ పైన ఉంటాయి బిలియన్ అంటే వంద కోట్లు సో ఈ బిలియన్ న్యూరాన్స్లో మనం కనుక ప్రతి గంటకి ప్రతి గంటకి మనం పన్నెండు నుంచి నూట ఇరవై లక్షలు అంటే కోటి ఇరవై లక్షల న్యూరాన్లు మనం ప్రతి గంటకి డ్యామేజ్ చేస్తున్నాం సో మనం గంట గంట డిలేట్ చేసే కొద్దికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూడు గంటలు డిలే చేసాం అంటే ఆలస్యం చేసామనుకోండి మనం మూడు కోట్ల న్యూరాన్లు కోల్పోతాం సో దీన్ని బట్టి మనం ఎంత విలువైన ఏరియా ఆఫ్ బ్రెయిన్ని మనం డ్యామేజ్ చేసుకుంటున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఇమేజ్లో కనుక మనం చూస్తే బ్రెయిన్లో ఎప్పుడైతే మనకి ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టడం వల్ల రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవటం వల్ల బ్రెయిన్లో రెండు పార్ట్స్ ఏర్పడతాయి ఒకటి డ్యామేజ్ అయిన మీరు ఏదైతే నల్లగా మధ్యలో చూస్తున్నారో ఈ నల్లగా మధ్యలో చూసేది పర్మనెంట్గా డ్యామేజ్ అయిన పార్ట్ దీని చుట్టూ కనపడుతుంది బ్రెయిన్లో కొంత భాగం రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోవటం వల్ల షాక్లోకి వెళ్తుంది దీన్ని మా భాషలో పెనంబ్ర అంటాం మనం కనుక సరైన సమయంలో రెస్పాండ్ అయ్యి ట్రీట్మెంట్ కనుక స్టార్ట్ చేస్తే కేవలం ఆ చిన్న నల్ల మచ్చ వరకే మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసి మిగతా షాక్లో ఉన్న బ్రెయిన్ అంతా మనం రికవర్ చేయగలుగుతాం దీన్నే మనం రీపర్ఫ్యూజన్ అంటాం సో పక్షపాతం ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్లో కనుక మనం కరెక్ట్గా టైంకి రెస్పాండ్ అయ్యి రీపర్ఫ్యూజ్ చేయగలిగితే డ్యామేజ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ని మనం చాలా తక్కువకి రిస్ట్రిక్ట్ చేయగలుగుతాం సో అందుకని మనం చాలా ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి సమయం చాలా విలువైంది కాబట్టి సో అసలు ఏవేవి లక్షణాల ద్వారా మనం పక్షవాతం ఇది పక్షవాతం ఏమో అని అనుకోవాలి అంటే చాలా రకాలుగా పక్షవాతం వస్తుంది కానీ కామన్గా మనం ఇప్పుడు నార్మల్గా మన ప్రజల్లో చూసే కామన్గా కనపడే లక్షణాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకటి సడన్గా ఏదైనా సడన్గా జరిగినప్పుడు మనం కొంచెం జాగ్రత్త వహించాలి ఆకస్మికంగా తిమ్మిరి లేదా కాలు బలహీనత వచ్చినా కానీ ఆకస్మికంగా అప్పటి వరకు బాగానే ఉన్న మనిషి గందరగోళంగా మాట్లాడటం కానీ మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడటం కానీ లేదా మాట్లాడలేకపోవటం కానీ లేదు సడన్గా చూపు కనపడకపోవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా పక్షవాతంలో లక్షణాలే అలాగే సడన్గా నడకలో ఇబ్బంది కానీ నడుస్తున్నప్పుడు సడన్గా తుళ్ళుడు రావటం కానీ ఇవన్నీ మనం పక్షవాతం కిందే పరిగణించాలి దీనికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈజీగా గుర్తుపట్టడానికి జనాల్లో ప్రాచుర్యం చెందేలా చేయడానికి బి ఫాస్ట్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక స్మాల్ కోడ్ లాంటిది క్రియేట్ చేశారు బి ఫాస్ట్ అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరానికి ఒక అర్థం ఉంది బి అంటే బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ సడన్గా బ్యాలెన్స్ తగ్గిపోయినా కానీ లేకపోతే తప్పిపోయినా కానీ E అంటే ఐస్ కళ్ళు అంటే కళ్ళు బోధరగా కనపడటం కానీ ఎఫ్ అంటే ఫేస్ అంటే మొహంలో ఒక పక్క మూతి వంకర పోవటం కానీ ఏ అంటే ఆమ్స్ అంటే చేతులు సడన్గా తిమ్మిరి రావటం కానీ వీక్నెస్ వైకల్ లాంటిది రావటం కానీ ఎస్ అంటే స్పీచ్ అంటే మాట పోవటం మాట నంగిగా రావటం లేకపోతే మాట మాట్లాడలేకపోవటం లేకపోతే మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నా తిరిగి మాట్లాడలేకపోవటం కానీ ఇట్లాంటివి స్పీచ్ కింద టీ అంటే టైం అంటే టైమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫాస్ట్గా యాక్ట్ చేయాలి అంబులెన్స్ వెంటనే పిలవాలి సో ఈ బీ ఫాస్ట్ అనేది జనాల్లోకి మనం ఎక్కువ ప్రాచుర్యం చేసి అందరికీ తెలిసేలాగా చేయాలి దీనికోసం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ట్యాగ్ లైన్ని క్రియేట్ చేశారు స్ట్రోక్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సరే స్ట్రోక్ ఇప్పుడు మనం చూసుకున్న లక్షణాలు ఎవరికన్నా వస్తే మనం చేయాల్సిన వెంటనే మన బాధ్యత ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రోక్ చికిత్స చేయగల హాస్పిటల్ని మనం గుర్తించగలగాలి దానికోసం వెంటనే ఆ లోకల్లో ఉన్న హాస్పిటల్ ఏదో కనుక్కొని అంబులెన్స్కి వెంటనే ఇన్ఫామ్ చేసి ఆ దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి రెండోది చాలామంది ఏం చేస్తారంటే కొంచెం తిమ్మిరి వచ్చినా కానీ లేదా కొంచెం లైట్గా చేయి పట్టు తగ్గినా కానీ మళ్ళీ పెరుగుతుంది లేకపోతే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దానికోసం వెయిట్ చేద్దామని చేస్తారు అట్లాంటిది చేయకూడదు వెంటనే వెళ్ళటం వల్ల ఏముంటుందంటే అది మైల్డ్గా ఉన్నప్పుడే మనం ట్రీట్ చేయడం ఈజీ ఒకవేళ అది పెరుగుతూ ఉందనుకోండి సో మనకి మన దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ చేసే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి సో ఆ స్ట్రోక్ సెంటర్ ఉన్న హాస్పిటల్ దగ్గరలో ఏదుందో చూసుకోవాలి స్థానికంగా న్యూరాలజిస్ట్ ఉన్నారో లేదో చూసుకోవాలి చూసుకొని సమయం వృధా చేయకుండా ఏ మంద
ప్రాక్టీషనర్ కానీ ఎవరి దగ్గర కన్నా వెళ్ళి బీపీ మందులు బీపీ ఎక్కువగా ఉందని బీపీ మందులు తీసుకుంటారు అట్లా ఎప్పుడూ చేయకూడదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటే రక్తం గడ్డగట్టం వల్ల వచ్చిన స్ట్రోక్లో మనం బీపీ తగ్గించకూడదు సో బీపీ ఎక్కువ ఉంది కదా అని బీపీ మందులు వేసుకోకుండా ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే మనం మొదటగా చేయాల్సిన పని ఏంటంటే అంబులెన్స్ మాట్లాడుకొని దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రోక్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళటం ఆ స్ట్రోక్ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లే లోపల కూడా మనం ఇంకో పని పని చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ హాస్పిటల్కి ముందే ఫోన్ చేసి ఇలా పలానా పేషెంట్కి ఐదు నిమిషాల్లో స్ట్రోక్ స్టార్ట్ అయింది మేము వస్తున్నాము మీ టీము రెడీగా ఉండండి అని చెప్తే వాళ్ళు కూడా రెడీగా ఉండటం వల్ల ఇంకా బెటర్గా టైం మనం సేవ్ చేయొచ్చు ఆ రకంగా మనం పేషెంట్కి ఇంకా మెయిల్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం సో వెంటనే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ అంటే ఇవాళ రోజున మనకి ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్ పెయిడే కాకుండా ఫ్రీగా కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఆ కన్సర్న్ వన్ జీరో ఎయిట్కి కానీ లేకపోతే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ అంబులెన్స్ కానీ కాల్ చేసి వాళ్ళతో అసోసియేట్ అయ్యి వెంటనే వాళ్ళని పిలిపించుకొని మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టుగా అక్కడ ఉన్న లోకల్ హెల్త్ స్టాఫ్ ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని అక్కడ ఉన్న కన్సర్న్ న్యూరాలజిస్ట్ని ఇంటిమేట్ చేయమని చెప్పి మనం వెంటనే బయలుదేరుకోవాలి పక్షవాతం వస్తే మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకుంది పక్షవాతం వస్తే మనం దాన్ని రివర్స్ చేయగలటం కానీ నార్మల్ చేయటం కానీ చేయొచ్చు అని మాట్లాడుకున్నాం అది ఎన్ని గంటల లోపల వస్తే చేయొచ్చు జనరల్గా ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని అధ్యయనాలు తెలిసింది ఏంటంటే నాలుగున్నర గంటల్లో వచ్చిన పేషెంట్కి మనం మెరుగైన వైద్యం ఇవ్వటం వల్ల కంప్లీట్గా వీక్నెస్ని రికవర్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ నాలుగున్నర గంటలు అంటే ప్లస్ సేమ్ నాలుగున్నర గంటల్లో అంటే నాలుగున్నర గంటలకు ఎగ్జాక్ట్గా మార్జిన్కి వచ్చిన వాళ్ళకి ఫ మొదటి గంటలో వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా తేడా ఉంటుంది సో ప్రతి గంట ప్రతి నిమిషం ఇంపార్టెంట్ మొదటి గంటలో వచ్చిన వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇంజెక్షన్తో వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ నాలుగున్నర గంటలకి వచ్చిన పేషెంట్కి వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా తేడా ఉండొచ్చు సో టైమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రోక్ని మనం అంటే మెదడులో వచ్చిన స్ట్రోక్ వల్ల వచ్చే పక్షవాతాన్ని మనం రివర్స్ చేయగల చేయొచ్చు ఎలా అంటే మూడు రకాలుగా ఒకటి వచ్చిన పేషెంట్ని మనం పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల లోపల స్టడీస్ కంప్లీట్ చేసి మనం ఒక ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా మొదటి స్టెప్ కింద పేషెంట్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని మనం రికవర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు అట్లా కాకుండా ఉన్న ప్రాబ్లం పెద్దది అంటే రక్తనాళంలో రక్త గడ్డం కట్టింది పెద్ద రక్తనాళంలో అనుకోండి ఇంటర్వెన్షన్ ద్వారా అంటే తొడలో నుంచి గొట్టం వేసి లోపలికి యాంజియో ప్రొసీజర్ ద్వారా కూడా మనం లోపల ఉన్న గడ్డాన్ని బయటికి తీసేయచ్చు సో ఈ రెండు రకాలుగా ప్రస్తుతానికి ఇష్కిమిక్ స్ట్రోక్ని ట్రీట్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి సో మనం జనరల్గా ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇంజెక్షన్ ఇవ్వటం ద్వారా మనం స్ట్రోక్ని రివర్స్ చేయొచ్చు అని మాట్లాడుకున్నాం సో తొంభై నిమిషాల్లో కనుక మనం స్ట్రోక్ ఎంతమంది ఈ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటున్నారు అని మనం అధ్యయనం చేస్తే దేశం మొత్తంలో లేదా ప్రపంచం మొత్తంలో వంద మందిలో పదకొండు మంది మాత్రమే ఈ ఇంజెక్షన్ వెళ్తుంది అంటే ఎనభై తొమ్మిది మంది ఈ ఇంజెక్షన్కి వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోతుంది మనం మామూలుగా ఒక ఐదు మంది పేషెంట్స్ కనుక ఈ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఐదు మందిలో ఇద్దరి నుంచి ముగ్గురికి స్ట్రోక్ కంప్లీట్గా రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఒకవేళ పేషెంట్ గంటన్నర తర్వాత వస్తే పది మంది పేషెంట్స్కి ఇస్తే ఇద్దరి నుంచి ముగ్గురికి కంప్లీట్గా స్ట్రోక్ రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే నెంబర్ టు ట్రీట్ అంటాం అంటే ఎంతమందిని ట్రీట్ చేస్తే మనం ఎంతమందిని మెరుగైన పరిస్థితుల్లోకి ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ నెంబర్ టు ట్రీట్ సో గంటన్నర లోపల వచ్చిన పేషెంట్స్ ఐదుగురు పేషెంట్స్ని కనుక మనం ట్రీట్ చేస్తే ఇద్దరి నుంచి ముగ్గురిని మనం కంప్లీట్గా నార్మల్ చేయగలుగుతాం అదే గంటన్నర తర్వాత నుంచి నాలుగున్నర గంటల లోపల వస్తే కనుక పది మంది పేషెంట్స్లో ముగ్గురిని అంటే టైం పెరుగుతున్న కొద్దికి మనం రికవర్ చేసే అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి అనేది అర్థం సో మనం స్ట్రోక్ సెంటర్కి వెళ్తాము అంబులెన్స్ నుంచి అక్కడితో మన సగం బాధ్యత మనకు తీరినట్టు అక్కడి నుంచి డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు డాక్టర్ గారు వీలైన త్వరగా మనకి పేషెంట్కు ఎంత వీక్నెస్ ఉందో ఒకటి ఆయన ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటారు రెండోది గ్లూకోజ్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా చూసుకుంటారు ఈసీజీ చేసుకుంటారు ఆ తర్వాత సిటీ స్కాన్ చేస్తారు ఈ నాలుగు టెస్టులు మాత్రమే మనం ఈ టైమ్ని సేవ్ చేయడానికి చేస్తాం ఈ నాలుగు టెస్టులు చేసి సిటీ స్కాన్లో కనుక రక్తస్రావం లేకుండా అంటే బ్లీడింగ్ లేకుండా ఉంటే వెంటనే మనం అనుకున్న రెండు మార్గాల ద్వారా ఒకటి రక్తనాళంలో కట్టిన రక్తం గడ్డ కట్టిన దాన్ని తీయటానికి గొట్టం ద్వారా యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా ఆయన ప్రొసీజర్కి వెళ్తారు లేదు అది పాజిబుల్ కాదు అనుకుంటే మనం ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి ప్రయత్నం చేస్తారు సో
ఇవి ఇనిషియల్గా పేషెంట్ రాగానే మేము మనం చూసుకునేవి ఏంటంటే పేషెంట్కి నిజంగా స్ట్రోక్స్ లక్షణాలు ఉన్నాయా పేషెంట్ వయసు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పైన ఉన్నాయా పేషెంట్కి వచ్చిన స్ట్రోక్ నాలుగున్నర గంటల లోపల ఉందా పేషెంట్కి నిజంగా పక్షవాతం ఉందా లేదా ఈ నాలుగు కనుక మనం కరెక్ట్ బాక్సెస్ టిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనం అనుకున్న నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మనం అనుకున్నాం కదా సిటీ బ్రెయిన్ చేయటం ఒకటి షుగర్ టెస్ట్ చేయటం ఒకటి ఆ తర్వాత ఈసీజీ చేయటం ఒకటి ఈ మూడు చేసి పేషెంట్ బంధువులు కనుక అంతా ఓకే అని అంటే మనం చెప్పింది అర్థం చేసుకొని వాళ్ళు ఇంజక్షన్కి రెడీగా ఉంటే కనుక మనం నెక్స్ట్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వాలి ఇంజక్షన్ ఇచ్చే ముందు కన్సర్న్ ఫామ్ తీసుకుంటారు ప్రస్తుతానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ స్ట్రోక్ ఇచ్చే ఇంజక్షన్ రెండు ఒకటి ఆల్టీప్లేస్ అనే ఇంజక్షన్ ఇప్పుడు ఇండియాలో మన ఎకనామికల్గా ఉన్న అవరోధాలని తట్టుకోవడానికి టినెక్టి ప్లేస్ అనే వేరే ఇంజక్షన్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు టినెక్టి ప్లేస్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఖర్చు పరంగా ఆల్టీ ప్లేస్తో పోల్చుకుంటే టినెక్టి ప్లేస్ కొంచెం ఖర్చు తక్కువ బట్ రిజల్ట్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉన్నట్టుగానే అధ్యయనాలు చూపుతున్నాయి సో మనం ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్న దాంట్లో మనం హాస్పిటల్ దగ్గరలో ఉన్న స్ట్రోక్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లాలని మాట్లాడుకున్నాం అసలు స్ట్రోక్ హాస్పిటల్ అంటే ఏంటి స్ట్రోక్ హాస్పిటల్ అంటే ఒక న్యూరాలజీ డాక్టర్ గారు ఉండాలి ఒక న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ గారు ఉండాలి అట్లాగే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టుగా గొట్టం ద్వారా యాంజోగ్రామ్ చేసే న్యూరో ఇంటర్వెన్షన్ న్యూరాలజీ డాక్టర్ గారు ఉండాలి ఇంటెన్సివ్ కేర్ ఉండాలి అంటే ఇంటెన్సివిస్ట్ ఉండాలి స్ట్రోక్ ఐసీయూ ఉండాలి సిటీ కానీ ఎంఆర్ఐ కానీ స్కాన్ అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటల్ అయి ఉండాలి అట్లాగే క్యాత్ ల్యాబ్ ఇంటర్వెన్షన్ న్యూరాలజీ చేయాలంటే క్యాత్ ల్యాబ్ అందుబాటులో ఉండాలి ఇవన్నీతో పాటుగా పేషెంట్ రికవరీ కోసం హెల్ప్ చేసే అంటే తోడ్పడే ఫిజియోథెరపీ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ కూడా అసోసియేట్ అయి ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే దాన్ని మనం స్ట్రోక్ సెంటర్ అంటాం జనరల్గా ప్రజల్లో ఉండే అపోహలు ఏంటి స్ట్రోక్ని మనం నిరోధించలేము స్ట్రోక్కి చికిత్స లేదు స్ట్రోక్ కేవలం వృద్ధుల్లోనే వస్తుంది స్ట్రోక్ అనేది గుండెలో జరుగుతుంది స్ట్రోక్ రికవరీ ఏమన్నా రికవరీ అనేది వస్తే ఆరు నెలల వరకే వస్తే ఆ తర్వాత రాదు అనేవి ఇవి జనరల్గా కామన్గా మనకి ప్రజల్లో ఉండే అపోహలు నిజమేంటి వాస్తవం ఏంటి ఎనభై మంది శాతం స్ట్రోక్లు నివారించబడతాయి అంటే మనం స్ట్రోక్ రాకుండానే నివారించవచ్చు స్ట్రోక్కి చికిత్స ఉంది కానీ చికిత్స అత్యవసరం అంటే ఇమీడియట్గా చేయాల్సిన ట్రీట్మెంట్ ఎవరికైనా స్ట్రోక్ రావచ్చు ఇవాళ రోజున స్ట్రోక్ ఎల్డర్స్లో అంటే పెద్ద వయసు వారిలో ఎంత చూస్తున్నామో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మరియు హార్ట్ అటాక్స్ అంటే మయోకార్డిల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ రెండు తక్కువ వయసు వాళ్ళలో కూడా అంటే ముప్పై ఏళ్ళు పైబడి లేకపోతే నలభై ఐదు లోపల ఉన్న వాళ్ళకు కూడా స్ట్రోక్స్ చాలా కామన్గా వస్తున్నాయి స్ట్రోక్ అనేది జనరల్గా మన మన నానుడిలో జనరల్గా స్ట్రోక్ అనేది హార్ట్కి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు బట్ మెడికల్ భాషలో స్ట్రోక్ అనేది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ని సంబంధించి స్ట్రోక్ రికవరీ అనేది మనం ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ చేస్తే ఆ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది జీవితకాలం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది సో మనం స్ట్రోక్ని ప్రివెంట్ చేయొచ్చు ఎలా అంటే ఫస్ట్ వచ్చిన పేషెంట్ స్ట్రోక్ వచ్చిన పేషెంట్ని ట్రీట్ చేయటం వల్ల రెండోది రెండోసారి రాకుండా ప్రివెంట్ చేయొచ్చు సామాన్య ప్రజానీకంలో కూడా అసలు స్ట్రోక్ అనేది రాకుండా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అసలు స్ట్రోక్ రావడానికి కారణం ఏమిటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయినా హార్ట్ అటాక్ అయినా రావడానికి కారణాలు కొన్ని ఒకే రకంగా ఉంటాయి వాటిలో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మన అందరం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఉన్న నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఉంటాం హైపర్ టెన్షన్ అంటే బీపీ అధిక బీపీ షుగర్ ఊపకాయం స్మోకింగ్ ఇవి కాకుండా కొన్ని జన్యు పరంగా వచ్చే ఇబ్బందుల వల్ల కూడా స్ట్రోక్ రావచ్చు స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు మనకు ముందే తెలుస్తాయి కొంతమందిలో ఇన్ ఇంట్లో కానీ ఆఫీస్లో కానీ పనిచేస్తున్నప్పుడు నాకు సడన్గా ఒక్క నిమిషం రెండు నిమిషాలు చేయి సడన్గా పని చేయలేదండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గానే పనిచేస్తుంది అని ఒక వారం తర్వాత పది రోజుల తర్వాత హాస్పిటల్కి వస్తారు కొంతమంది ఏదో మైల్డ్గా ఆ రోజు ముందు రోజు పని ఎక్కువ చేయటం వల్ల లేకపోతే ఇవాళ హాస్పిటల్ ఆఫీస్లో పని ఎక్కువ అవడం వల్ల నాకు ఇలా జరిగింది ఏం లేదు అని దాన్ని వదిలేస్తారు కానీ నిజంగా జాగ్రత్త పడాల్సిందే వాళ్ళు ఎందుకంటే అది ఒక వార్నింగ్ సైన్ చేయి కానీ కాలు కానీ లేకపోతే ఒక పక్క సడన్గా కాసేపు తిమ్మి రుండి తగ్గిపోతే రెండోసారి రాకుండా ఆపే అవకాశం వాళ్ళకి ప్రకృతి వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టుగా అనుకొని వెంటనే దాన్ని మనం అటెండ్ అయితే ఫ్యూచర్లో స్ట్రోక్ రాకుండా ప్రివెంట్ చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉంటాయి ఎందుకు ఇలా వార్నింగ్ సైన్ వస్తుంది అంటే హార్ట్ నుంచి మెదడుకు వెళ్ళే రక్తనాళాలు కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ అంటాం ఈ కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్లో కనుక కొలెస్ట్రాల్ కూడుకుపోయి రక్త ప్రసరణ కొన్ని కొన్నిసార్లు సడన్గా తగ్గిపోవడం వల్ల వీళ్ళకి ఇలా వార్నింగ్ సైన్లాగా వస్తుంది ఎ
స్ట్రోక్ రాకుండా అంటే స్ట్రోక్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము స్ట్రోక్ రాకుండా ఉండటానికి మనం ఏమి ఏమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన గైడ్ లైన్స్ ఏమిటి ఫస్ట్ మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకు తెలుసు అంటే ఏ వెయిట్ వెయిట్ వల్ల పక్షవాతం రావచ్చు అనేది మనకు తెలుసు అంటే బీపీ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల కానీ లేకపోతే హార్ట్లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల కానీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళు కానీ సో మనం చేయాల్సింది రెగ్యులర్గా బ్లడ్ ప్రెషర్ చెక్ చేయించుకోవటం అట్లీస్ట్ యాన్యువల్లీ జనరల్గా నార్మల్గా ఏ జన్యుపరమైన ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోయినా కానీ యాభై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన ఆడవాళ్ళకు కానీ నలభై ఐదు ఏళ్ళు దాటిన మగవాళ్ళకు కానీ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం వయసు రీత్యానే ఉంటుంది సో ఈ వయసు దాటిన తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోవటం మన బ్లడ్ ప్రెషర్ సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా చెకప్ చేయించుకోవటం మంచిది దాంతోపాటుగా ఒక ఈసీజీ తీయించుకుంటే ఆ ఈసీజీలో ఏదన్నా మనకి రిథమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాం అలాంటి ఏమైనా ఉన్నా వాటిని మనం ముందే గ్రహించడం ద్వారా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవటం వల్ల ఫర్దర్ కాంప్లికేషన్స్ని మనం నివారించవచ్చు అట్లాగే స్మోకింగ్ ఉన్నవాళ్ళు స్మోకింగ్ స్టాప్ చేయాలి అట్లాగే ఊబకాయం ఉన్నవాళ్ళు ఎంత బిఎంఐ అనేది బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అంటాం కదా బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎంత ఉందో చూసుకొని అది తగ్గించుకోవాలి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే వెస్ట్రన్ పాపులేషన్తో పోల్చుకుంటే మన ఆసియా ఖండంలో ఈ రిస్క్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ వల్ల స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ డబల్గా ఉంది అది అక్షవాతం కానీ లేకపోతే షుగర్ కానీ లేదా బీపీ కానీ సో బాడీ మన ఊబకాయం అనేది ఇప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్లో మొదటి స్థానాన్ని అందుకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం ఇంకా మూడోది షుగర్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు రెగ్యులర్గా షుగర్ టెస్ట్ చేయించుకోవటం షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంచుకోవటం అనేది చాలా అవసరం ఎందుకంటే షుగర్ వల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్ని మైక్రో యాంజియోపతి మ్యాక్రో వ్యాస్కులర్ యాంజియోపతీస్ అంటాం అంటే రక్తనాళాలు సన్న రక్తనాళాలు చిన్న రక్తనాళాలు అలాగే పెద్ద రక్తనాళాలు రెండిట్లో షుగర్ వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పూడిక రావటం కానీ దానివల్ల స్ట్రోక్స్ రావటం కానీ జరగవచ్చు సో షుగర్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవటం అనేది చాలా అవసరం మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నట్టుగా బీపీ బీపీ ఉన్నవాళ్ళు బీపీకి సంబంధించిన మెడికేషన్ తీసుకొని బీపీ కంప్లీట్గా కంట్రోల్ అయిందా లేదా చూసుకొని దాన్ని తగ్గట్టుగా డోస్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయించుకోవటం చాలా అవసరం ఇక కొలెస్ట్రాల్ మనం కొలెస్ట్రాల్ గురించి అందరికీ తెలుసు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను కానీ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏంటి బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏంటి అనేది సామాన్య ప్రజానికానికి ఈపాటికే అవేర్నెస్ కొంచెం పర్వాలేదు బాగానే ఉంది సో బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఎల్డిఎల్ అనేది గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అనే హిస్టరీ అనేది అందరికీ తెలుసు సో ఈ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది సేమ్ సంవత్సరానికి ఒకసారి లిపిడ్ ప్రొఫైల్ చేయించుకొని దాన్ని బట్టి మనం ఏమేమి చేసి అంటే మన బిహేవియర్ని మాడిఫై చేసుకోవటం వల్ల కానీ అంతకంటే మించి అవసరం అయితే మందులు వాడటం కానీ చేయాలి సో మనం తీసుకునే ఆహార అలవాట్లు కూడా మార్చుకోవాలి దీన్ని ఫుడ్ పిరమిడ్ అంటాం అంటే పైన ఉన్నవి తక్కువ తీసుకోవాలి కింద ఉన్నవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో పైన ఉన్నవి మనం చూస్తున్నాం కదా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కానీ ఫ్యాట్స్ కానీ ఆయిల్స్ కానీ ఇవి చాలా తక్కువ తీసుకోవాలి మిల్క్ కానీ యోగట్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఇవి తక్కువ తీసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం కింద ఉన్నవి వెజిటేబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఇవి ఎక్కువ తీసుకోవాలి సో ఈ ఫుడ్ టేబుల్ కనుక మనం ఈ పిరమిడ్ని కనుక మనం పాటిస్తే డెఫినెట్గా దానివల్ల మనం బిహేవియర్ మాడిఫికేషన్ జరిగినట్టు దానివల్ల మందులు కొంచెం తక్కువ వాడుకున్నా కొంతమందులు అసలు మందులు అవసరం లేకుండా కేవలం డైట్ ద్వారా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారానే మనం మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని తగ్గించుకోవచ్చు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్కి అంటే మనం రోజువారి చేసే వ్యాయామం ఎన్ని గంటలు చేయాలి లేకపోతే వారానికి ఒకసారి చేస్తే సరిపోతుందా ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సో ఇవాళ దైనందినిక జీవితంలో ప్రతిరోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కొంతమంది కుదరకపోవచ్చు కానీ వారంలో ఎన్ని రోజులు చేయాలి నార్మల్గా చేస్తే ఒకవేళ వారం మొత్తం కుదరకపోతే ఒక రోజైనా చేయొచ్చా అంటే డెఫినెట్గా చేయొచ్చు మనం చేసే ఇంటెన్సిటీని ద్వారా అంటే మనం ఎంత హెవీగా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం ఇంటెన్స్గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం అనే దాన్ని బట్టి అది ముప్పై నిమిషాల నుంచి కొన్ని కొన్నిసార్లు నలభై ఐదు నిమిషాల వరకు చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాంట్లో లైట్ ఎక్సర్సైజ్ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ హై ఇంటెన్సిటీ ఎక్సర్సైజ్ ఉంటాయి జనరల్గా ఏదన్నా ఇష్యూ అంటే హెల్త్ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి మైల్డ్ నుంచి మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ వరకే మనం అడ్వైజ్ చేస్తాం మనం ఎక్సర్సైజ్ ఎందుకు చేయాలంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది కేవలం మన ఆరోగ్యం మన శారీరక ఆరోగ్యాన్నే కాకుండా మన మానసిక ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతుంది ఉదాహరణకి ఇలా ఇక్కడ తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ ఇరవై కారణాలు చెప్పారు ఒకటి మన అథ్లెటిక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే మన బాడీ ఫ్లెక్సిబిలిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అట్లాగే మన క్వాలిటీ
అట్లాగే మన అపీరెన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇవాళ రోజున కమ్యూనికేషన్ ఏజ్లో అపీరెన్స్ ఈస్ హ్యాస్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అంటే మన అపీరెన్స్ మనం చూడటానికి ఎలా ఉన్నాం అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అవుతుంది మనం చేసే పనిలో కానీ కెరీర్లో కానీ సక్సెస్ సాధించడానికి సో డెఫినెట్లీ ఎక్సర్సైజ్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ దట్ అట్లాగే మన లైఫ్ స్టైల్ని కూడా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అదే అదే కాకుండా ఏదైనా ఒత్తిడి తట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా మనం ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉన్నప్పుడు ఆ మానసిక ఒత్తిడిని కానీ ఆ వర్క్ ఒత్తిడిని కానీ తట్టుకోవడం కొంచెం కంపారిటివ్లీ బెటర్గా ఉంటుంది మనం ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడుకుంది శారీరక వ్యాయామం గురించి మానసికంగా కూడా ఉల్లాసంగా ఉండటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం మెంటల్గా సాటిస్ఫైడ్గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం స్ట్రెస్ ఒత్తిడి కలిగించే పనుల నుంచి బయటికి రావాలి యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్ లేకుండా చూసుకోవాలి సో దానికి ఏం చేయాలి సో కొంచెం స్పిరిచువాలిటీ ఉంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఏం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్ అంటే మన గురించి మనకు తెలియాలి మన లిమిటేషన్స్ ఏంటో మనకు తెలియాలి మనం ఏమి చేయగలం ఏమి చేయలేము అనేది తెలుసుకోవాలి మనం చేయలేని వాటిని సాధించడంలో అనవసరమైన ఒత్తిడి చెందకూడదు అట్లాగే నెగిటివ్ ఇష్యూస్ ఏదన్నా వచ్చినప్పుడు వాటిని హ్యాండిల్ చేసే పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామో లేదో తెలుసుకొని వాటిని హ్యాండిల్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం మనం ఫుల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసుకోవాలి అది ప్రొఫెషనల్గా కానీ పర్సనల్గా కానీ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ ఉండాలి అంటే కేవలం పని పని ఒత్తిడిలో పడిపోయి ఫ్యామిలీ లైఫ్ నుంచి దూరం అవ్వకుండా లైఫ్ని రెండు రకాలుగా బ్యాలెన్స్ చేసుకునేటట్టుగా ఉండాలి హ్యాపీనెస్ అనేది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎండ్ పాయింట్ లైక్ ఈ వారం అంతా మనం కష్టపడిపోయి లేకపోతే ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలు మనం కష్టపడిపోతే ఫోర్త్ ఇయర్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ మనం కూర్చొని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనేది ఇట్స్ ఏ మిస్ నోమర్ అలా ఏమి ఉండదు హ్యాపీనెస్ ఈజ్ డైలీ డే డే టు డే అంటే మనం చేసే ప్రతిరోజు ప్రతి పనిలో మనం ఆనందం వెతుక్కోవాలి అండ్ ఇట్స్ ఎ ఇట్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ జర్నీ ఇది మనం హోల్ జర్నీ అంతేగాని ఇంత జర్నీ చేసిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ ఎ డెస్టినేషన్ ఇదంతా మనం చేసేది ఆ ఎన్ పాయింట్ కోసం కాదు ఎవ్రీ డే ఇట్స్ ఏ జర్నీ అండ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ ఇంకా ఫర్దర్గా మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్సే కాకుండా ఆల్రెడీ ఆల్కహాల్ ఏమైనా ఉంటే కనుక కంప్లీట్గా స్టాప్ చేయడం కానీ లేకపోతే ఎంత తీసుకున్నామో తెలుసుకొని మన ఫిజిషియన్తో మాట్లాడి ఎంత మోడరేషన్ చేసుకోవాలనేది మనం చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు కొలెస్ట్రాల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి సో జనరల్గా ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకున్న తర్వాత అసలు మనకున్న ఛాలెంజెస్ ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయంలో ఛాలెంజెస్ ఏంటి ఇప్పుడు స్ట్రోక్ని ప్రప జనాలలోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ స్ట్రోక్కి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అనేది జనాల్లో ఇంకా వైడ్ స్ప్రెడ్గా అవేర్నెస్ లేదు సో ఈ హోల్ టాక్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్ట్రోక్ని మనం ట్రీట్ చేయగలం ఎంత పర్సెంట్ అనేది కాకుండా మనం ఇమీడియట్గా కనుక దాన్ని అటెండ్ అవ్వగలిగితే కనుక డెఫినెట్లీ వీ కెన్ ట్రీట్ ఇట్ అండ్ డెఫినెట్లీ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వీక్నెస్ విల్ ఇంప్రూవ్ అండ్ ఇఫ్ ద ఇంజెక్షన్ ఈజ్ బీన్ గివెన్ ఇన్ రైట్ టైమ్ హోప్ఫుల్లీ ద పేషెంట్ మే రికవర్ కంప్లీట్లీ ఆల్సో సో ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఓన్లీ క్యావియట్ ఏంటంటే ఇక్కడ పేషెంట్కి అత్యవసర ట్రీట్మెంటే ఉంది సో ఇమీడియట్గా టైంలో మనం అటెండ్ అయితేనే ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం రెండోది లక్షణాలని ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తించగలగటం సో మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బీ ఫాస్ట్ అనే ట్యాగ్ లైన్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే ఈ లక్షణాలు వచ్చినప్పుడు ఇది స్ట్రోక్ దీన్ని మనం వెంటనే గుర్తించి వెంటనే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి ఇది రెండో ఛాలెంజ్ మూడోది వచ్చిన లక్షణాలని ఇది ఏదో టెంపరీగా వచ్చింది లేదా ఏదో చిన్న ప్రాబ్లమే అని దాన్ని డినయల్లోకి వెళ్ళటం ఇది ముఖ్య మెయిన్ ప్రాబ్లం నాలుగోది ఖర్చు ఏదో ఇంజక్షన్ ఇస్తా అంటున్నారు ఇది చాలా ఖర్చు ఖర్చుతో కూడుకుందేమో అనే ఒక ఇంజక్షన్ గురించి ఉన్న అపోహ ఈ ఇంజక్షన్ నార్మల్గా మనం చూసుకుంటే ఒక పేషెంట్ని ఇంప్రూవ్ చేసి తనని మనం నార్మల్ ఆక్యుపేషన్లో పంపించగలిగే దాంతో పోల్చుకుంటే ఈ ఇంజక్షన్ కాస్ట్ పెద్ద ఖరీదేమీ కాదు అట్లాగే సిమ్టమ్స్ మనం ట్రీట్ చేయకపోయినా వెళ్ళిపోతాయిలే ఇంప్రూవ్ అయిపోతాయి అని ఒక అపోహ అట్లా జరగదండి అండ్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళడానికి భయం అమ్మ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి మనం పక్షవాతం ట్రీట్మెంట్ అంటే కంప్లీట్గా మనం లైఫ్ని లూజ్ అయిపోతున్నాము అందుకే మనం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అవుతాం అనే అపోహలో అలా ఏం లేదు కరెక్ట్ టైంకి మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే వీలైన త్వరగానే మనం హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వచ్చు స్ట్రోక్ రికవరీలో ఎప్పుడు వరకు ఉన్న స్టడీస్లో అంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇంజక్షన్ వెళ్ళేదే వంద మందిలో పది మంది టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పేషెంట్స్కి సో ఎనభై ఐదు మందికి ఇంజక్షన్ వెళ్ళలేదు స్టిల్ ఆ మంది ఆ పేషెంట్స్లో కూడా టెన్ పర్సెంట్
ది లాస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ ఎయిటీ ఫైవ్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ కొంచెం లేట్గా డిలేడ్గా అటెండ్ అవ్వడం వల్ల కానీ సరైన సమయంలో ట్రీట్మెంట్ అందకపోవడం వల్ల కానీ ఉన్న ది వీ కెన్ నాట్ వీ కుడ్ నాట్ సెండ్ దెమ్ టు నార్మల్ లైఫ్ ఇది మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం జరుగుతుంది ఇక్కడ సో ఒక్కసారి మనం ట్రీట్మెంట్ అంతా ఇచ్చిన తర్వాత అంటే మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్రూషియల్ పార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అంటే రీహాబిలిటేషన్ అంటే మనం ఫిజియోథెరపీ ద్వారా ఏమేమి చేసి ఆ పేషెంట్ని మళ్ళీ నార్మల్ తీసుకెళ్ళవచ్చు అనేవి కొన్ని థెరపీస్ చేస్తాం ఒకటి బలానికి సంబంధించినవి ఫిజికల్ థెరపీ రెండోది తను చేసే పనికి తను చేయగలరా లేదు ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ మాట రాకపోయినా మాట నంగిగా వచ్చే వాళ్ళకి స్పీచ్ లాంగ్వేజ్ థెరపీ అట్లాగే రిక్రియేషనల్ థెరపీ ఈ నాలుగు ఈ ఇవి రీహాబిలిటేషన్లో భాగాలు ఇదే కాకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చే ఆహారాన్ని అట్లాగే వాళ్ళు మంచం మీద ఉండటం వల్ల వచ్చే స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ నొప్పి కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనం ట్రీట్ చేయగలగాలి వీటితో పాటుగా పక్షవాతం వచ్చిన వాళ్ళు చాలామందిలో మనం చూసేది డిప్రెషన్ అంటే ఇది పక్షవాతం వచ్చింది ఇంకా మన లైఫ్ అండ్ వీఆర్ వీఆర్ నాట్ ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో మనం ఇంపార్టెంట్గా ఏమీ చేయలేము మనం అన్రికగ్నైజబుల్గా వెళ్ళిపోతాము అనే ఒక డిప్రెషన్లోకి వెళ్తారు సో మనం ఎమోషనల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హ్యావ్ టు గివ్ ఎమోషనల్ సపోర్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకవేళ ఈ మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువ ఉంటే మనం న్యూరో సైకియాలజిస్ట్తో కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించి వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిప్రెషన్ సో దట్ వీ కెన్ గివ్ హిమ్ రీహాబిలిటేషన్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు పెరాలసిస్ గురించి చాలా చక్కగా చెప్పారు పక్షవాతం రాకుండానే మనం చూసుకోవచ్చు చాలా వరకు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ కొలెస్ట్రాల్స్ మీ అందరికీ తెలుస్తుంది అవి టెస్ట్ చేయించుకుంటే తెలుస్తుంది మనం తీసుకునే జంక్ ఫుడ్స్ ఇప్పుడు ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి అలా కాకుండా సరైన ఆహారం తీసుకుంటే ఆహారం కూడా ఎలా తీసుకోవాలో చూపించారు డాక్టర్ గారు మనం కూరగాయలు ఆకుకూరలు ఇవన్నీ తిన్నట్లయితే మనకి చాలా వరకు మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఇప్పుడంతా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ఆర్డర్ ఇచ్చి తెచ్చుకుంటున్నాం అవి తింటున్నాం వాటి వల్లనే ఇవన్నీ మనకి బీపీ షుగరు ఇవన్నీ ఎక్కువ పెరగడం వచ్చింది దానివల్ల పెరాలసిస్ రావడం వచ్చింది అంచేత ఈ పెరాలసిస్ రాకుండా చూసుకోవడం చాలా మంచిది మనం మంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ చక్కటి హ్యాబిట్స్లో ఉంటే ఒకవేళ పెరాలసిస్ వచ్చినా లేట్ చేయకుండా వెంటనే కనుక మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే నూటికి నూరు పాళ్ళు క్యూర్ అవడానికి అవకాశం ఉంది అంచేత ఏదైనా మీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి ఏదైనా అయితే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేసినట్టయితే వెంటనే నార్మల్ అవుతారు అంతేగాని పూర్వకాలం పెరాలసిస్ వచ్చిందంటే పౌర రక్తం తీసుకొచ్చి రాసేవాళ్ళు మసాజ్ చేసేవాళ్ళు అటువంటి మూఢనమ్మకాలకి వెళ్ళకుండా ఎవరో పక్కన వాళ్ళు చెప్పినట్టు చేయకుండా సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి మనకి ఇప్పుడు చాలా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి వెంటనే దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే దానికి ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది ఇది ప్రతి ఒక్కళ్ళు గమనించి డాక్టర్ గారు చెప్పింది మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు వినండి ఇతరులకు కూడా మీరు ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉండండి డాక్టర్ గారికి థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తాను చాలా చక్కగా చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు అందరికీ అర్థమయ్యేటట్టు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మళ్ళీ వచ్చే వారం అంటే మనకి జూలై ఫస్ట్ నేషనల్ డాక్టర్స్ డే డాక్టర్ బిసి రాయ్ గారు జన్మించిన రోజు పోయిన రోజు అదేను ఆయన మంచి డాక్టరు ఆయన ప్రజలకి చాలా సేవ చేశారు అందుకని ఆయన పుట్టినరోజు పోయినరోజు రెండు అదే అంచేత బిసి రాయ్ గారి జ్ఞాపకార్థంగా మనం నేషనల్ డాక్టర్స్ డే అని జరుపుకుంటున్నాము అది జూలై ఫస్ట్ శుక్రవారం అవుతుంది ఈ మాట శుక్రవారం డాక్టర్ సమరం గారు బిసి రాయ్ గారి గురించి తర్వాత నేషనల్ డాక్టర్స్ డే డాక్టర్స్ ఏ రకంగా ఇది ఉండాలి తర్వాత వాళ్ళని ప్రజలు ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవాలి వీటన్నిటి గురించి డాక్టర్ సమరం గారు మాట్లాడతారు మళ్ళీ వచ్చే శుక్రవారం మనం కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దీంతో ఈ సమావేశం ముగుస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఈ కార్యక్రమం మీకు ఎంతో నచ్చింది కదా ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం పద్దెనిమిది కోట్లకు పైన వ్యూస్ సాధించిన డాక్టర్ సమరం మల్టీ ఛానల్ నెట్వర్క్ సమర్పించు గోరా ఆరోగ్యం ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ప్రక్కనున్న గంట సింబల్ ని ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్